Bonjour et bienvenue sur Gourmandise TV Recette Express comme chaque mercredi soir 18h. Aujourd'hui, un petit potage. On va se régaler avec ce beau cresson. Cresson ou cresson, c'est selon la région. En Normandie, on disait plutôt cresson d'ailleurs. Le résultat sera le même, ça sera tout à fait délicieux. On va faire justement ce potage cressonnière qui est une ancienne recette. Une belle recette. Alors comment préparer notre botte de cresson ça fait environ 250-300 grammes, une botte. Hein. Eh bien, c'est très simple. Nous allons utiliser quasiment toute la botte pour faire la soupe. Je vous donne la liste des ingrédients précises dans un instant, mais juste auparavant, un tout petit point de préparation pour le cresson. Vous voyez, il y a des queues là qui sont là. Eh bien, on va juste, à l'aide d'un couteau, couper comme ça un tout petit centimètre. Voilà, histoire de se débarrasser, on va dire, des parties les plus dures. Et ensuite, eh bien, c'est pas compliqué... On va hacher menu notre cresson au fur et à mesure. Voilà le résultat, parfait. Un beau tas de cresson en salade, c'est absolument délicieux avec ce petit goût poivré. Mmh. Mais enfin là, on va quand même faire une soupe, hein aucun rapport. Allez, tout de suite, la liste des ingrédients. Et pour réaliser ce délicieux potage cressonnière à la crème pour 4 personnes, ou si vous êtes seul pour plusieurs jours, une belle botte de cresson, 400 g de pommes de terre, 20 cl de crème fraîche, de Normandie bien sûr, 40 g de beurre doux, une échalote, une gousse d'ail, 1 litre d'eau, de la noix de muscade, quelques feuilles de laurier, le sel, le poivre du moulin et des petits croutons de pain. Et pour démarrer notre recette, dans la cocotte de la mer Mitraille, j'ai mis le beurre et nous allons y mettre tout de suite les échalotes et l'ail que j'ai ciselé, vous le voyez, assez finement. De toute façon, c'est pas très important la grosseur parce que notre potage, on va le mixer. Et je vais mettre tout de suite les petites feuilles de laurier aussi à revenir gentiment. Voilà, là c'est parfait, ça n'est pas la peine que ça colore non plus, c'est juste pour que les échalotes puissent fondre un petit peu avec l'ail. Simplement pour donner bon goût. Allez, tout de suite, on va y ajouter le cresson. Voilà. Ça commence, vous l'entendez, à fristouiller gentiment. Alors, très important surtout, pensez à garder quelques feuilles de cresson. On s'en servira tout à l'heure pour le décor de notre soupière. Après le cresson, vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Cette recette mais tellement bon. On va y ajouter les petites pommes de terre que j'ai coupées assez finement. Pour le coup, les couper assez finement, ça voudra dire que ça va cuire un petit peu plus rapidement. Alors, on mélange bien. C'est déjà, vous le voyez, très appétissant. Alors, le cresson, c'est vrai qu'on avait du mal à trouver du cresson, il fut un temps. Mais là, nos amis cressiculteurs y reviennent. Il y avait beaucoup de cresson en région parisienne jusqu'à la fin des années 60. Et ensuite, les Halles de Paris ont déménagé à Rungis et ont trouvé quasiment plus de cresson à Paris. Mais là, ça y est, c'est revenu et c'est tant mieux parce que c'est vrai que c'est excellent le cresson, notamment pour la santé. Alors, nos pommes de terre, le cresson et on va tout de suite mouiller avec un bon litre d'eau. Voilà qui est parfait. Nous allons en profiter pour saler. Voilà, allez, on va en mettre un tout petit peu plus du gros sel. Hein. Deux petites pincées de, de gros sel, ça va venir se dissoudre après. Et un bon tour de poivre du moulin. Pas trop, parce que je vous rappelle, le cresson a cette petite pointe piquante qui est tout à fait délicieuse. Et c'est une pointe un petit, peu, un petit peu poivrée. Alors vous le voyez, je remue bien l'ensemble. Voilà. Tout le secret repose dans la fraîcheur du cresson, ou du cresson. <rire> C'est comme vous voulez. Tout de suite, on va couvrir notre soupe, puisque pour l'instant, ça n'est pas mixé. Donc, c'est une soupe. Une fois que ce sera mixé, ce sera un potage. On couvre, et c'est parti pour 15-20 minutes de cuisson à bonne ébullition. Bonne minute viennent de s'écouler. 
hum, ça bout gentiment. Alors on va quand même vérifier la cuisson des pommes de terre. Bon, je n'ai pas de doute après 20 minutes, mais enfin, on ne sait jamais. Des fois que la mère mitraille ait éteint le gaz <rire> derrière mon dos, <rire> c'est une farceuse. Alors, la cuisson des pommes de terre est parfaite. C'est très très bien. Eh bien, écoutez, on va retirer tout de suite les petites feuilles de laurier. Si j'arrive à les retrouver, elles sont là. Ah, je vais y mettre les doigts. <rire> voilà, sans me brûler en plus. Hein, J'ai des mains de fer, des mains de normand. Voilà, là c'est parfait. On va pouvoir mixer. Et juste auparavant, alors je viens d'éteindre le gaz, on va mettre un petit peu de noix de muscade. Voilà, pas trop parce que... Mais ça va pas apporter un tout petit peu de goût supplémentaire, ça va rien gâcher, comme dirait Maïté. Et nous allons mettre tout de suite notre crème. Voilà, parfait. Notre bonne crème, bien fraîche. Et là, le mixeur, et on va vraiment bien mixer pour faire quelque chose de de bien homogène, d'assez lisse, la couleur sera pastel. Et on ne cherche pas là à garder une couleur verte écarlate, si je, si je puis dire, mais une petite couleur pastel. Allez, c'est parti pour le mixage. Voilà Formidable Ouh là là, ça fait vraiment une très très belle couleur. Alors je pose mon mixeur, chers amis, parce qu'on va quand même y goûter. Regardez cette belle soupe c'est très 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 joli et je suis sûr que c'est excellent. Alors j'y goûte, ça doit être chaud, mais quand même, c'est le prix à payer pour savoir si c'est bon. Mmh. Ouh là là Écoutez, c'est un délice, on va pouvoir verser la soupe dans la soupière. Et je viens de transvaser la soupe dans la belle soupière de la mère Mitraille. Ça n'est pas terminé, nous allons tout de suite ajouter, regardez comme elle est très jolie cette soupe, elle va vraiment être très très bonne, vous allez pouvoir vous régaler, quelques petits croutons frottés à l'ail, alors c'est euh, pas nécessaire, mais enfin, moi c'est vrai que j'aime bien, ça donne un petit peu de croustillant, c'est toujours agréable, voilà, on va en mettre quand même quelques-uns pour que ce soit gourmand, et pour le décor ultime, on va venir mettre quelques petites feuilles de cresson de ci, de là, sur notre soupe, voilà, ça va apporter un petit peu de décor et c'est toujours intéressant de retrouver le petit côté cru dans le petit côté cuit. Vendredi soir, dans Recette Weekend sur Gourmandise TV, je vous propose une recette normande, ce sera ma recette du poulet Valet d'Auge. Rendez-vous à 18h vendredi soir si vous voulez vous régaler. Voilà, qu'en pensez-vous chers amis La louche de la mer mitraille est prête, on va la mettre là sur le bord. Et la mère mitraille est, est prête aussi, hein, de toute façon, comme toujours, elle fera la vaisselle après. En attendant, je vous souhaite un bon régal avec notre bon potage au cresson, à la crème de la mère mitraille. Je vous souhaite un bon régal, rendez-vous vendredi soir sur Gourmandise TV dans Recettes Weekend.